Приветствую всех на канале Алекс Моторный. Харьков на связи. Наш город известен своими чистыми улицами и парками. Где еще в каком городе вы увидите такую чистоту? Даже во время войны за Харьковом следят. А в каком еще городе вы увидите такое количество лавочек и мусорных урн? К сожалению, таковы харьковские будни, что дети в городе играют, гуляют под звуки воздушной тревоги. Продолжаются удары Российской Федерации по Харьковской области, пригороду, в том числе Харькову. Ракеты, авиабомбы, РСЗО, артиллерия. Несколько дней назад прилетели ракеты по Люботину. Ранены 6 человек, повреждены более 20 жилых домов. Также россияне обстреляли поселок Альшаны. По Чугуевскому району, по Богодуховскому, Купенскому, Малоданиловской громаде, Циркунам. Как видите, география обстрелов довольно обширная. Харьков также пострадал за эти дни. Удар был нанесен по Харьковскому авиационному институту. По гаражному кооперативу, кадры из которого вы сейчас видите. Пострадало много гаражей, 5 автомобилей сгорело, 14 человек ранено. И так каждый день куда-то да прилетает. В Салтовском районе города повреждено помещение частного предприятия. Получил ранение 61-летний охранник. Повреждены 9 транспортных средств. В индустриальном районе зафиксировано попадание по территории садового товарищества, а в Малой Даниловке по меньшей мере 10 частных домовладений повреждены. Пострадали тут 4 человека. А вот так, друзья, сегодня выглядит город Волчанск Харьковской области. Вернее, то, что осталось от него. Дым и руины. Волчанск, расположенный всего в пяти километрах от границы с Россией, превратился в город-призрак. До войны здесь проживало более 17 тысяч человек.
последнее время на улицах Харькова все чаще можно заметить лесу. Немного информации на другие темы. Продолжается падение цен и спроса на недвижимость в Харькове. Об этом говорится в исследовании украинского маркетплейса недвижимости DimRe. Так, в Харькове и области один квадратный метр в новостройках в августе 2024 года в среднем стоит 750 долларов. Это 15 место по Украине. Спрос на жилье в новостройках за год с августа 2023 по август 2024 года в Харьковской области упал на 39%. Это самое значительное падение среди регионов Украины. На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры в Харьковской области в августе 2024 года была 25 961 доллар, Падение за год 8%. Это 19 место среди всех регионов. Количество предложений на вторичке в Харьковской области упало за год на 57%. Это самый высокий показатель падения среди регионов Украины. Также снизился и спрос на вторичное жилье в Харьковской области на 25% а средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Харьковской области в августе 2024 года составляла 5270 гривен в месяц. Это предпоследнее место среди всех регионов Украины. Ниже только Херсонская область. Еще одна интересная информация, касающаяся Харькова и области. В какой сфере предлагают самые высокие зарплаты? Самая большая предложенная зарплата составляет 25 тысяч гривен. В Харьковской области открыто 2413 вакансий. Работу предлагают в частности медикам, животноводам, дояркам, агрономам. Список актуальных вакансий опубликовала Харьковская областная военная администрация со ссылкой на Харьковскую областную службу занятости. Так вот, первое место в перечне по размеру предложенной зарплаты занимает должность врача ветеринарной медицины. Такому врачу готовы платить 25 тысяч гривен ежемесячно. Животновода ищут на зарплату 24 900 гривен. Оператору машинного доения обещают 24 тысячи гривен. Зарплату агроному обещают 20 тысяч. Трактористы, машинисты сельскохозяйственного производства смогут получать 18 980 гривен, а фельдшеры – 15 500. Также есть работа для директора заведения дошкольного образования. Зарплата составит 15 тысяч гривен. Аппаратчика обработки зерна 12 тысяч гривен и контролера газового хозяйства целых 10 600 гривен ежемесячно. Друзья, к сожалению, канал смотрят 84% зрителей без подписки и только 16% с подпиской, а подписчики для канала важны. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И напротив подписки нажмите на колокольчик, тогда вы не пропустите следующие видео на канале. Я благодарю вас за внимание, лайк и подписку. До новых встреч!